ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు హైపర్ అది గారు సినిమాలో బిజీగా ఉండి అటు సైడ్ అంటే జబర్దస్త్కి గుడ్ బై చెప్పేస్తారు ఫర్ సపోజ్ అనుకోండి సినిమాలో బిజీ అయిపోయారు సో ఇప్పుడు మీరు డీల్ చేయగలరా టీంని ఎందుకంటే ఇందాక మీరు అన్నారు నేను ఏమీ చేసేయలేదు జస్ట్ ఆయన యాక్టింగ్ నేర్పిస్తారు చూపిస్తారు నేను చేస్తానని చెప్పారు సో ఇప్పుడు దీని గురించి ఏమంటారు ఫస్ట్ మీకు చెప్పవలసింది ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు ఐఫరాది గారు చెప్పిన ఎంత స్థాయికి ఎదిగినా సరే నేను ఎంత బిజీ అయిపోయినా సరే నా కన్న తల్లి లాంటి జబర్దస్త్ను వదిలే ప్రసక్తే లేదు అని ఆయన కరాఖండిగా చెప్పాడు ఫస్ట్ పాయింట్ ఆయన వదలడం ఎట్టు పరిస్థితుల్లో జబర్దస్త్ని ఎంత బిజీ అయిపోయినా సరే వదలడు అతను ఇంక రెండో పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఆది గారు లేకపోతే మీరు టీమ్ లీడర్గా కొనసాగలరా అన్నది అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని ఎందుకంటే కథ రాసుకోవాలి లేకపోతే ఎవరైనా ఇచ్చిన కథని డీల్ చేయాలి పక్కన ఉన్న ఆర్టిస్టులు ఈ స్టైల్లో చెప్పాలని ఇచ్చేయాలి ఇవన్నీ చేయడం అనేది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని అదేంటే కత్తి మీద సామ్లాటి అనమాట బీపీలు షుగర్లు ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయంటే టీమ్ లీడర్ అయిన తర్వాత ఆ ఎపిసోడ్ చేయడం కోసం ఇవన్నీ వస్తాయి అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని ఆది గారు ఉండరు అనేది తప్పు ఆది గారితో నేను ఉండను అనేది ఇంకా తప్పు ఆది గారు ఉన్నంతకాలం ఆది గారు టీమ్ లీడర్గా ఉంటారు సపోర్ట్గా నేను ఉంటాను ఇది జబర్దస్త్ ఉన్నంతకాలం నేను ఉన్నంతకాలం ఆది గారు ఉన్నంతకాలం జరిగే విషయం సూపర్ బాబాయ్ మీరు ఇంటర్నేషనల్ కూడా వెళ్ళేశారు మొత్తం ఈవెంట్లో మంచిగా జరిగిపోయి ఈవెంట్లు అయిన తర్వాత ఒక్క ఒక్క రోజుకి అయిపోయినా రెండు రోజులుగా అయిపోయినా కొంచెం సరదాగా బయటికి వెళ్తారు కదా వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి కానీ మసాజులు కానీ అలాంటివి ఏమన్నా మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి ఒక తాగుబోతు కూడా తిరిగా అనుకో మనకు తాగుడు అలవాటు అవుతుంది ఓ చెడ్డోడు తిరిగి కూడా తిరిగా అనుకో ఆ చెడు భావాలే మనకు అలవాటు అవుతుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆది గారికి టీ తాగే అలవాటు కూడా లేదు వెళ్ళి నిజం కనుక్కోడు ఎవరు నేను నేనంటే నా సరే ఓకే మా ఆది గారే నేను ఆయన టీ కూడా తాగడం ఏదైనా బాగుంటే ఫుడ్ తింటాడు అంతే ఇంచేపు అతని లోపం అంతా ఆ పెన్ను కాయంతో ఆ సెల్ ఫోన్ అవి ఇంతే అలాంటిది నేను ఒకప్పుడు బీభత్సం తాగుబోతుని చాలా ఎక్కువ తాగివ్వండి ఆ తర్వాత ఆది గారితో తిరిగిన తర్వాత ఆ తాగుడు కూడా మానేశాను బట్ ఆయనకి లేని అలవాటు నాకెందుకు వస్తుంది నాకున్న ఆయనకి ఏ అలవాట్లు లేవు తాగుడు అలవాటు లేదు అమ్మాయిలు పిచ్చి లేదు ఏం లేదు అతను రెండే రెండు లోకం అతనికి జబర్దస్త్ కథలు రాసుకోవడం ఇదే లోకం ఆ లోకంతో ఆయన ఉంటాడు ఆ లోకం వెనకాల నేను ఉంటానండి ఆయన లోపల కూర్చొని కథలో ఏదో రాసుకుంటూ ఉంటాను నేను బయట కూర్చొని ఆ టీవీ చూస్తూ ఉంటాను నేను వెళ్ళి గుర్తు చేయాలి సార్ భోజనం టైం అయిందా ఏదో ఒకటి చెప్పండి తిందాం సార్ ఏదైనా జూ జూ అతను ఏంటో జ్యూసులు కూడా తాగడు అంత ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఓకే టీలో ఇప్పుడు తాగినాడు పోనీ ఏమన్నా జ్యూసులు లేకపోతే అవి అంటే అవేమేమి ఎంత ఏం తాగడు ఆ టైమింగ్ ఫుడ్ తింటాడండి తప్పితే ఏదో ఎగ్ దోశ ఒకటి ఇష్టంగా తింటాడు ఆయన ఆమ్లెట్ వేసిన ఎగ్ దోశ ఒకటి ఇష్టంగా తింటాడు బిర్యానీ ఇష్టంగా తింటాడు బిర్యానీలో పెరుగు చెట్టు వేసుకుని తినటం ఆయనకి ఇష్టం ఇయ్యే ఆయన ఇష్టాలంటే ఆ రెండు ఇష్టాలే చెప్పగలుగుతాం ఎందుకంటే నేను సంవత్సరం నుంచి ఆయనతో బాగా దగ్గరగా జర్నీ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఆయనకి లేని అలవాట్లు నాకెందుకు వస్తాయి నేను ఒకప్పుడు మొదలైనా ఒకప్పుడు నాకు అన్ని అలవాట్లు ఉన్నా ఆయన చేస్తాను కదా మనం చేస్తాం బాబాయ్ మళ్ళీ నువ్వు దొరకతో దొరక తెలియదు కానీ అందుకే దొరికినప్పుడు మొత్తం లాగేయాలని చూస్తున్నాను సరే ఏం లాగేస్తా అదే లే ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఇంటర్నేషనల్కి ఈవెంట్స్కి వెళ్తుంటారు కదా మన తెలుగు వాళ్ళని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు పెట్టిందే తెలుగు వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడ తెలుగు కళా సమితిలు తెలుగు వారని ఉంటారు ఒక ఏరియాకి కొంతమంది ఒక ఏరియాలో ఒక ఒక ఐదు వేల మంది ఉన్నారు అనుకో ఒక ఏరియాలో రెండు వేల మంది ఉన్నారు అనుకో అలాగే ఇప్పుడు బెహనార్ వెళ్ళాము అక్కడ మన తెలుగు కళా సమితి వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే మస్కట్ వెళ్ళాం అక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు వాళ్ళు అంతా ఇదయ్యి ఇప్పుడు ఎవరో ప్రజెంట్ పేరున్న వాళ్ళని చూస్తారు ఆ పేరున్న వాళ్ళని ఈవెంట్కి పిలుస్తారు అసలు ఎంత బాగా చూస్తారంటే వాళ్ళు నిజంగా చెప్ప మంచి ప్రశ్న ఇప్పుడు అన్నిటిలో కంటే నువ్వు గొప్ప ప్రశ్న అడుగో ఇంత ఇంటర్వ్యూ జరిగిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాబు వాళ్ళు మనం ఫ్లైట్ దగ్గరనే అసలు మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంతా ఎయిర్పోర్ట్లో ఉంటారు బొక్కెలు పట్టుకుని మనం ఇలాగ బయటకు ఎంటర్ అవ్వగానే మనకు అసలు అసలు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాం మనం ఓరి బాబు మనకేంటరా వాళ్ళంతా 
ఇప్పుడు నువ్వు బాగా చదువుకో నువ్వు ఐపీచ్లో ఉంటేనే నువ్వు విదేశాలకు వెళ్తావు అక్కడ ఉద్యోగం చేసి వాళ్ళు మన కోసం మనం వెళ్ళగానే అస్సలు వచ్చి ఆ బుక్కెళ్ళు వచ్చి టపా 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 తలకో కారు వేసుకొని మమ్మల్ని పెద్ద హోటల్లో దించి సార్ మీకు ఈ టైంకి ఇచ్చి సార్ ఈ టైంకి ఇచ్చి సార్ ఈ టైంకి ఇచ్చి సార్ ఇక ఈ టైంలో ఈ కారు మీ దగ్గర ఉంటుంది సార్ ఈ టైంలో ఈ మనిషి మీ దగ్గర ఉంటుంది అంటాం ఒకరోజు మీరు మా ఇంటికి వచ్చి బోన్ చేయండి అంటాం అక్కడి నుంచి మన దగ్గర ఎప్పుడో కారు మనిషి మనల్నే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే షాపింగ్ తీసుకెళ్తారు మనకు కావాల్సినవి వాళ్ళు కొనేస్తారు మనకేమైనా గిఫ్ట్లు ఇస్తారు అలాగే ఆ ఈవెంట్ జరిగినంత సేపు మళ్ళీ మనం రిటర్న్ ఫ్లైట్ ఎక్కినంత సేపు వాళ్ళు మనకు తోడై నేడై అన్ని రకాలుగా అసలు అంత ఉయ్యమా మన అంటే అంత ప్రేమ మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళకి ఒక తెలియని ప్రేమ అనురాగాలు చాలా ఇది కదా అని చేత మన తెలుగు వాళ్ళు మన తెలుగు ఆర్టిస్టులు అని వాళ్ళు వాళ్ళు అంత ప్రేమ ఎంత ప్రేమ చూస్తారంటే మంచి మంచి గిఫ్ట్లు ఇస్తారు మంచి మంచి జీవన కావాలి చూస్తారు మళ్ళీ అక్కడ మనం చూడవలసిన ఏ ప్రదేశాలు ఉంటాయి దగ్గర ఉండి కార్లు అన్ని తిప్పి మనం నా డబ్బులు ఏ అవుతే రెండు వేలు జోబులు పెట్టుకున్నాం మళ్ళీ తిరిగి మన ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చేదాకా రెండు వేలు అలాగే ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ మారు పని చేయవు వాళ్ళు మనకు కావాల్సిన వస్తువుల రూపాయలు కానీ ఏదైనా మనం కొనుక్కుంటామంటే వాళ్ళ డబ్బులు ఇచ్చి అవన్నీ వాళ్ళు బాగా చూసి మనల్ని పంపుతారు